കടൽ കണ്ട കടൽ കടലിലെന്താ ഉള്ളത് അത്തം റിവറിൽ എന്താ ഉള്ളത് ആ കടലിലും റിവറിലും അത്തം അതായത് വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ വെള്ളം പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഭാഷയിൽ വെള്ളത്തിന് അവൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റിയൽ ലൈഫിൽ ഒന്നേകാൽ വയസ്സുള്ള നമ്മുടെ മോൻ ഇത് കണ്ടു പഠിച്ചതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് റിവറിൽ വാട്ടർ അത് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൊക്കെ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടു പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു യാത്രയുടെ പ്രധാന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ എന്താ പറയാ എന്താ ശരി അതെ റിസൾട്ട് അപ്പോ യാത്രകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവും അതേപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശാഖപട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരമാണ് വിശാഖപട്ടണത്തില് കുറെ കാഴ്ചകളുണ്ട് ഈ കടൽ മാത്രമല്ല കടലും മലയും കുന്നും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ട് സിറ്റി ആണ് വിശാഖപട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് വിശാഖപട്ടണം സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ വിശാഖപട്ടണത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സി വ്യു റൂമിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബേ ഓഫ് ബംഗാളുടെ ആ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു വോക്ക് വേയും ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചത് എല്ലായിടത്തില്ലേ എല്ലായിടത്തല്ലോ അവന്റെ അവന്റെ കുപ്പി പാന്റി ഡ്രസ്സ് സമ്മളൊക്കെ എടുത്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സി ഫേസിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ബൊഫേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ജ്യൂസ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് പിന്നെ ഇഡ്ഡലി എന്റെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൻഡ്വിച്ചും പിന്നെ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും പിന്നെ ഒരു ഓംലെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ ഡയറ്റാടാ ഡയറ്റാടാ നീ കഴിച്ചു എന്തോ സേമിയോമാവും പിന്നെ മധുരവും ഋഷിക്കുട്ടിന് ഇഡ്ഡലി വരുന്നില്ലേ ആ വേമ്പ ഇത് ഹോട്ടലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് പക്ഷെ സർവീസ് ഒക്കെ കണക്കാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരോ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നു രണ്ടാമത് ചേത വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നു അതെ 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 ആ റിസപ്ഷൻ ഇരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇന്നലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്വീറ്റ് എടുക്ക് നമ്മൾ താമസിച്ച ബേ വ്യു ഹോട്ടൽ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ബേ വ്യു ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഉള്ള ബീച്ച് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ റൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് വരാം മുമ്പേ കരഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ചെറുക്കനാണോ ഇവൻ ആണോ ഇവിടെ ബീച്ചിന്റെ സൈഡില് മരങ്ങൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടില്ലേ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത് തെങ്ങല്ലേ ഇത് ആ തെങ്ങോ എന്തോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നോക്ക് കണ്ടോ ആ ബീച്ചിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സബ്മറൈൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എൻ എസ് കുർസുറ സബ്മറൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊരു മ്യൂസിയം ആണ് നമ്മൾ കുറെ സിനിമകളിൽ ഈ സബ്മറൈൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കാണ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈകിട്ട് ഈ സബ്മറൈൻ കാണാനായിട്ട് വരാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സബ്മറൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിട്ടില്ല കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ടാണ് സബ്മറൈൻ സബ്മറൈൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ അതും എനിക്കറിയത്തില്ല അത്രയും വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബീച്ച് ഫേസിംഗ് ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളും ഒക്കെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ കാണാം പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കാണാൻ സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും യൂറോപ്യൻസും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം ട്രേഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പോർട്ടാണ് വിശാഖപട്ടണം പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ തെങ്ങൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയത്തില്ല അതിനെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ടെക്നോളജി ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ മരങ
ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ ലൈറ്റുകളാണ് അതായത് ഒന്ന് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തിക്ക് ഇത് സോളാർ പാനലാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ തൂണിൽ കണ്ടോ കണ്ടോ നാല് സൈഡിലും സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി മിക്കവാറും പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കൊള്ളാമല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമ്മള് നമ്മൾ എം സി റോഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലത്തെ പാനൽ ലൈറ്റും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലൈറ്റ് മൊത്തം പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു അഭംഗിയല്ലേ അപ്പൊ ആ ഒരു അഭംഗി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊള്ളാമല്ലേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു എന്താ ഒരു സംഭവം എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ പുറകിൽ വിക്ടറി അറ്റ് സീ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മെമ്മോറിയലും കാണാം അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ മല കണ്ടോ കൈലാസഗിരി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേബിൾകാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ റോഡ് അടിപൊളിയല്ലേ ചുറ്റിനും മരങ്ങളൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് എത്ര ഭംഗിയാണ് റോഡൊക്കെ ചെറിയ വിശാഖപ്പെട്ട നോക്കി ഇത്രയും പച്ചപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത്ര പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇതാണ് അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള കേബിൾ കാർ സ്റ്റേഷൻ പക്ഷെ ഇത് ഫംഗ്ഷണൽ അല്ല കേബിൾ കാർ ഒന്നും ഓടുന്ന കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഫീസ് പിരിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ മേളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ എത്ര രൂപയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വീലറിന് അമ്പത് രൂപ നമ്മുടെ വണ്ടി വലിയ വണ്ടി ആയിട്ട് എഴുപത് രൂപ എടുക്കണം കൈസ് ചെറിയ വണ്ടിക്ക് അമ്പത് രൂപ വലിയ വണ്ടിക്ക് എഴുപത് രൂപ എടുക്കാൻ പോരാ വലിയ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും വലിയ വലിയ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് ജങ്കാറി കയറുമ്പോൾ കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പാർക്കിങ്ങിന് പിന്നെ ബാഗി ദൈവം ഇനി ടോളിനും കൂടെ ഇനി അയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ കൗണ്ടർ നിൽക്കുന്ന അണ്ണന്മാര് ഉടായ്പ് കാണിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി അതായത് ഈ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പതരയ്ക്ക് അടിച്ച ടിക്കറ്റാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പത്തരയായി അപ്പോ ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ ചുളുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചപ്പോ നീ ഇത് ചുളുക്കാൻ കണ്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഏഹ് നോക്കി അവിടെ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്ന ഉടായ്പ് നോക്കി കണ്ടാ നിങ്ങൾ അതോറിറ്റിക്കാണ് നഷ്ടം ഇത് കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര എത്ര ടിക്കറ്റുകൾ ഇവരിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ അതോറിറ്റിക്കാർ വണ്ടി നമ്പർ വെച്ച് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് കാരണം കുറെ നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ടൈറ്റാനിക് സി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സി വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അവയേ ഇവിടെ മൊത്തം കമ്പിതാക്കളാണ് മനസ്സിലായ ആ വാ 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 കടൽ കാണാ ഋഷിബ ആൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാവുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാ കണ്ടാ ആ ചെറുക്കനെ എടുത്ത് കാണിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റില് കമ്പള കൊണ്ട വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് വലിയൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് മാപ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയൊരു ഏരിയയിൽ അതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിക്ക് സമീപത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിശാഖപട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വ്യൂ നോക്ക് എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് തിരിച്ച് ഒറീസിക്ക് പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഈ റോഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടൊക്കെയാണ് ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുന്നത് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നോക്ക് ഞാൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് പോയായിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസിലൊക്കെ പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ സീ ഒക്കെ ഭയങ്കര റഫ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ കടലില് ബീച്ച് സൈഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബീച്ച് സൈഡ് ഭയങ്കര റഫ് ആണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങി കുളിക്കാനും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു കടലല്ല നമ്മുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷിക്കൂട്ടം കണ്ടോ കടൽ കണ്ടോ നീ അത്ത കണ്ടോ ബേബി കടൽ നോക്ക് അത്തം ഓ കടൽ ജിജിജി കടൽ കടൽ നോക്ക് അവന് താഴെ ഇറങ്ങണോ അവന് കൈ നിക്കാൻ മതി ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ നോക്ക് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അറിയോ ഇതാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ സി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ സി എവിടെയാ അകത്ത് കയറുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഡോപ്ലർ വെതർ
നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പോവാണല്ലോ ഋഷി ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും ഇല്ലല്ലേ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറണം നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിനടക്കി നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറിയാലോ ഏഹ് ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്താലോ അവൻ ഫുൾ ടൈം കക്കൂസിനകത്ത് പോയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല ഓടി നടന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ഈ ട്രെയിൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ നല്ല ചേത തന്നെ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ട്രെയിൻ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലർ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എ സി അഡൾട്സ് നൂറ്റമ്പത് നോൺ എ സി അഡൾട്സ് നൂറ് രൂപ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പോപ്കോണും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറാം ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ടൂറൊക്കെ പോകുന്നത് നല്ല ഫൺ അല്ലേ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല സാരില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞാവ അപ്പൻ പോപ്കോൺ കഴിക്കുന്ന അവനെയും കാട്ടി കുഞ്ഞാണല്ലോ വന്നു നീങ്ങള് ഞാനോ പോപ്കോൺ മമ്മം കശിസ എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ഓ കുഞ്ഞുവാവ നടത്തുന്ന അഭിജിത് ഭക്തൻ അഭിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ട്രെയിൻ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇത് വലുതാണല്ലോ ആന്നേ ഞാൻ ഇത്രയും വലുത് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടാ ബസ് പോലത്തെ ട്രെയിൻ നോക്കി വാ ഫണ്ണാട്ടോ നോൺ എ സി ഉണ്ട് എ സി ഉണ്ട് പിന്നല്ലാതെ പിന്നല്ലാതെ വാ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് നോൺ എ സി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ സി ഉണ്ട് എ സി ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ അത് മറ്റേ സാധാരണ നമ്മൾ റൂമിലൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എ സി ആ വെച്ചേക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബാക്കിൽ അതിന്റെ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇങ്ങ് വാ പറയായിരിക്കാം പറയായിരിക്കാം ഇനി ആരും വരത്തില്ല ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് നല്ല കാഴ്ചയും കിട്ടും ജനറേറ്റർ ആണോ ജനറേറ്ററിലാണ് എ സി ഓടുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഐ ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ടു ബി ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല കോളേജിൽ പോയപ്പോ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആയി ഇത് സ്ലോ മോഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് വെറുത്ത് പണ്ടാരോടെ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഫുൾ ബൈ ബൈ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇടഞ്ഞഴിഞ്ഞാ പോകുന്നത് കൃഷിക്ക് പോലും ഇവിടെ പോരടിച്ചു തുടങ്ങി ഒന്നാമത് കുച്ചു കുച്ചു ശബ്ദം ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദമാണല്ലേ പക്ഷേ ഫണ്ണാണ് മൊത്തം കാടാണ് കടിക്കട്ടെ രസിക്കട്ടെ നോക്കണേ കടിക്കുമ്പോ എക്സ്പ്രസ് നോക്കണേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശാഖപട്ടണം സിറ്റി ഇങ്ങനെ വിശാഖപട്ടണം സിറ്റിയുടെ വ്യൂ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ മന്ദം മന്ദം പോവാം ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ കുന്നിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം അവർ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫുൾ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫുൾ ചുറ്റി നടന്ന് നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് ഫുൾ ആ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കടൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വിശാഖപട്ടണം നഗരം ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യൂ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രെയിൻ ആട്ടോ ഇത് അമേസിംഗ് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല എല്ലാം കൂടി എന്താടാ പാളെ അവിടെ ഏ 
എന്തിനാ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ട്രെയിനിനകത്ത് ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവനെയാണ് നീ നാട്ടിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ കണ്ടോണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ റൈഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവാണല്ലോ ഋഷിക്കുട്ടിന് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് മോർണിംഗ് സ്ലീപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഹളം ഉണ്ട് എടാ മതിയടാ ട്രെയിൻ ബ്രാന്ത ട്രെയിൻ ബ്രാന്ത വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അവര് ഒറിജിനൽ ട്രെയിൻ ആണേലും ടോയ് ട്രെയിൻ ആണേലും ട്രെയിൻ ബ്രാന്തിന് ട്രെയിൻ അത്രേ ഉള്ളു നാടല്ലോട റെയിൽ ഫാൻ ആണ് അത്ര റെയിൽ ഫാൻ ഇവരാള് ഇവരാള് ശരിയല്ല അതെ അതെ അത് ട്രെയിനിലിരുന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്താ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ കോച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന അവള് ഏ ആ അവിടെ ഇരുന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്താ എല്ലാ പിള്ളേരും കണക്കാ അവനാണ് ഇപ്പൊ നടക്കണം കയ്യിലിരിക്കാൻ വയ്യ അതെ എല്ലാത്തിനും വാശിയാ ഒരു ആചാരം പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ മൊബൈലിലും കുത്തിക്കൊണ്ട് പാട്ട് പാടി ഋഷിനെ ഉറക്കാൻ നോക്കുന്ന ചേത ഋഷിക്കുട്ടനെ ഉറങ്ങി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സുതിയോ ഉണ്ട് സുതിയോയിൽ കയറിയിട്ട് ശ്വേതക്ക് എന്തൊക്കെയോ വാങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും എന്ത് വില കുറവാ ശ്വേത ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ടോപ്പ് ഒക്കെ ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ എങ്ങനെ ഇവർക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മേക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തയ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇല്ലേ അതെ ഇവിടെ ആണുങ്ങൾക്ക് സാധനം ഒന്നും ഇല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ജ്യോതിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടാറ്റയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും ഈ ബഡ്ജറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ഒരു രക്ഷയില്ല അല്ലെ നീ പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാക്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചല്ലേ ഇത് ഏതാ ലെഗിങ്സ് ഗൂസ്ബറിന്ന് വാങ്ങിയതാ ഗൂസ്ബറി സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വുമൻസ് വെയറും ഉണ്ട് നല്ല നല്ല കളക്ഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബ്ലാക്ക് ടോപ്പ് ഇട്ടത് അത് ഗൂസ്ബറി ആയിരുന്നു അതെ ഗൂസ്ബറി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന് അബി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീഷർട്ട് ഗൂസ്ബറി ആണ് ഇന്നലെ ഞായിട്ട് ടീഷർട്ട് ഗൂസ്ബറി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഒക്കെ ഇടുമ്പോ നല്ല സുഖമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീത്തയാവും ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടീഷർട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയുള്ള ടീഷർട്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ നേരം ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ചീത്തയായി ഇത് ഇപ്പൊ നല്ല ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഏ അപ്പൊ നമ്മള് വില കൂടിയ ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഏത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡഡ് വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒക്കേഷണലി ഇടാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ സുതിയോ ഉണ്ട് മാക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗൂസ്ബറി ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റെഗുലർ യൂസിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ടെക് ട്രാവലീഡിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കൂപ്പൺ കോഡ് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂസ്ബറിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് മിനിമം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഡെലിവറി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പുറത്തൊരു അളവും തുമ്മുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ തന്നെ ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഗൂസ്ബറിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാം അത് മാത്രമല്ല ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സൗകര്യം വരുത്തായിരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ് സോ ധൈര്യമായിട്ട് ഗൂസ്ബറി പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് ദുതിയോടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും ഗൂസ്ബറിയുടെ പ്രൊമോഷൻ
അപ്പൊ നമ്മൾ കൊറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും അപ്പൊ വലിയൊരു എമൗണ്ട് ബില്ലാവും നോക്കു സുഹൃത്തുക്കളെ വാങ്ങിച്ച കൂട്ടിയ ബില്ലാണ് നാലടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാ ബില്ലിന് സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ രണ്ട് കവറ് നിറച്ചുണ്ട് എന്തു അല്ലേ ഋഷിക്കുട്ടന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ വിലയാണ് കൈസ് ഋഷിക്കുട്ടന്റെ ഉറ ഋഷിക്കുട്ടൻ ഉറങ്ങിയ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയത് ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര സാധനം ഉണ്ടെന്നറിയോ നാപ്പത് കൂട്ട സാധനങ്ങളുണ്ട് ഏ അതിനകത്ത് ശ്വേത ഡിന്നേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഷോർട്സ് ഉണ്ട് ശ്വേത ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ജീൻസ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ എത്ര ടീഷർട്ടോ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ടീഷർട്ട് ഋഷിക്കുട്ടിന് വാങ്ങിച്ച കുറെ ടീഷർട്ട് ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ ടീഷർട്ട് വാങ്ങിച്ചു ഋഷിക്കുട്ടിന്റെ പാന്റ് വാങ്ങിച്ചു സെറ്റ് പാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു ഈ ബില്ലും കൂടെ അതിനകത്ത് വെച്ചോ ആവശ്യം വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ടീഷർട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു നാൽപ്പത് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ദരീഷിക്കുട്ടിന്റെ ഓർക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവൻ എണീറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നു നല്ല അടിപൊളി ആന്ധ്ര മീൽസ് കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തിനാ കാര്യം നമുക്ക് ആന്ധ്ര മീൽസ് കഴിക്കാൻ പോവാം ആന്ധ്ര മമ്മം കഴിക്കാൻ പോവാം ഏ എരിഞ്ഞ് ചാവും എന്ന് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആന്ധ്ര മീൽസ് കഴിക്കാൻ പോവാം എന്ത് പറ്റി എന്തിനാ കാര്യം പിന്നെ ഷേറാ കഴിഞ്ഞ കൊറച്ച് ദിവസമായിട്ടേ ചില ആൾക്കാര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫാമിലി ഷോ ആണെന്ന് ഏ നമ്മള് ഭയങ്കര ഫാമിലി ഷോ ആണ് ട്രാവൽ വ്ളോഗിംഗ് ഇല്ല ഏ നമ്മള് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാമിലി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ചുറ്റി കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ബോറഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം അതല്ലാതെ വിമർശിച്ചോളൂ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഫാമിലിയെ കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കേ അത് പോട്ടെ സാരം ഇല്ല അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊപ്പാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സുരക്ഷിതമായിട്ട് യാത്രയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കയ്യിൽ പൈസയും അതേപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സമയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും എവിടെ വേണേ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ പോലെ യാത്ര ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ചോ കറങ്ങിക്കും അതിനും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എല്ലാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നമ്മൾ എത്ര നാളായി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തു അല്ലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടായോ ശേറ ശരിക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി നമ്മുടെ ലൈഫ് ത്രട്ടണിങ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൊള്ളയടിക്കാനോ പിടിച്ചു പറിക്കാനോ വരുന്നതായിട്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവ സാഹചര്യം അങ്ങോട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മളായിട്ട് ഒരു ട്രാപ്പുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പോയി ചെന്ന് പെടാതിരുന്നാൽ മതി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് തോന്നി മാസം കാണിച്ചാൽ കിട്ടും പിന്നെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ആളുകളോട് പെരുമാറുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മളോടും ആളുകൾ പെരുമാറും പിന്നെ കുഞ്ഞായിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾക്കും ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളോട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകാം നമ്മളിപ്പോൾ ആന്ധ്രാമിയിൽ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ധരണി എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോട്ടൽ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും റൂംസും അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തത് ഇത് മൊത്തം
പിന്നെ ഇത് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു ചട്നി ഇതൊരു തോരൻ തോരൻ തൈര് പിന്നെ ഇത് പരിപ്പറി എന്തോ അല്ല ഇത് ബിരിയാണി എന്ത് സാധനമാണ് ഇവർക്കൊരു കിടിലെ സാധനമാണ് ഗോങ്കറ പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അതെ ഒരാൾ അവിടെ ടിഷ്യൂ പിച്ച് ചീന്തി പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എടാ നീ അതിനെ പീഡിപ്പിക്കണം ഈ കറിയെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺ സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പാണ് കേട്ടോ സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പാണ് അതിനകത്ത് ചിക്കനും മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മധുരവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മടി പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിഷ് കിട്ടും എന്നാ നിന്നെ ഞാൻ കഴിപ്പിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാശി പിടിക്കുന്ന ശ്വേത ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കരയുന്ന നോക്ക് വെറുതെ ഒരു ശകലം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അവൻ കഴിക്കും പക്ഷെ ഇത് അത് വായിലോട്ട് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ അവൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല വായിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തം വരുന്ന കഴിക്കുന്നതാണ്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷക്കിട്ടൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ആണ് ഫുൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് വലിയൊരു കപ്പലണ്ടി വിട്ടായി പിന്നെ സലാഡ് പിന്നെ ഇത് കോവയ്ക്കായും വേറെ എന്താ വിട്ടൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി പിന്നെ ഇത് പരിപ്പേറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് എന്തോ ഒരു സംഭവം സാമ്പാർ പോലത്തെ സാധനം പിന്നെ രസം പിന്നെ ഇത് ഒരു ചോറ് പുലാവ് റൈസ് ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ പിന്നെ തൈര് പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ നാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല മീൻകറി ആഹോ നല്ല ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ മീൻകറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സെയിം അതിൻ്റെ ഇത് ചിക്കൻ കറിയും പ്രോൺസ് ഫ്രൈയും ചിക്കൻ കറിയും പ്രോൺസ് ഫ്രൈയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊന്നേ മുളകുപൊടി വാലിക്കോലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷല്ലോ അന്യായ എരിവാണ് ആ അതിനകത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ പീസ് നോക്ക് ഇത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി ചോദിച്ചാൽ തരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ തരുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല അതായത് മട്ടണാണോ മട്ടണാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കൈസ് നമ്മുടെ ചോറ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചോറിന്റെ മുകളിൽ ഈ മീൻകറി എടുത്ത് നോക്കണം ഈ മീൻകറി ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ഇത് പുലിനകത്ത് പുളി ഇട്ട് ഇത് മീൻകറി എന്ന് പറയത്തില്ല ആ അത് പുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കുളമ്പ് കഴിക്കില്ലേ വട്ട കുഴമ്പ് ഏതാണ്ട് അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഭയങ്കര പുളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കണമെന്ന് നോക്കി സവാള ഇട്ട് വയറ്റി ഇതിനകത്ത് മല്ലിയലയും പുതിനയലയും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മീൻകറി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വേറെ കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം അത് ഈ ഗോങ്കുറ പിക്കിൾ എന്ന് പറയും ഗോങ്കുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലേ അല്ലേ ഒടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ടാ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കണം ഈ മീൻകറി വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ചോറിങ്ങനെ ഇളക്കി 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 എടുത്ത് കഴിക്കണം കേട്ടു സാധനം കേട്ടോ ഇനി ആ ഗോങ്കറ പിക്കിള് ആ ഗോങ്കറ പിക്കിള് ഇതേപോലെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഈ ചോറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കണം ആ ഗോങ്കറ പിക്കിളിൻ്റെ ആ മീൻകറിയുടെ ഇരട്ടിപ്പുളിയുണ്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത് പുളി പുളിച്ചിട്ട് രണ്ടാവരെ കെറുപ്പ് അമ്മാതിരി പുളി ഒരു രസമില്ല കേട്ടോ വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കഴിച്ചു നോക്കണം കേസ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ കൊൽപ്പിക്കാറേയുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ കറിയും ആ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഇടണം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മൊത്തം എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് അത് തണുത്തത് വാ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ കറി കുഴപ്പമില്ല ഫ്രൈ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോരാ പ്രോൺസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അബി ആണോ എല്ലാരും നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു വയറ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി നല്ല ഫുഡ് ആയിരുന്നു ഞാനാണെങ്കി ഇന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ നേരം സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് ചോറൊന്നും കഴിക്കരുത് ഇന്ന് ഡയറ്റ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ഇന്ന് മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുവാണോ അവനും ചോറ് കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നേക്കുവാ എന്തോ ചെയ്തെന്നെങ്കിൽ 
മുദ്രവാക്യം വിളിക്കുവാണാ മുദ്രവാക്യം അതിനിടയ്ക്ക് ഉമ്മയും കിടന്ന് പോ നമുക്ക് സബ്മറൈൻ കാണാൻ പോ നമുക്ക് നമ്മളങ്ങനെ ദേ സബ്മറൈൻ കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തി വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ദേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ സബ്മറൈൻ അപ്പൊ ആ അതേ കിടക്കുന്നത് കണ്ട സബ്മറൈൻ അപ്പ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പ കപ്പല് കാണാൻ പോ കപ്പല് മുങ്ങി കപ്പല് ആ വേണ്ട നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു തന്നെ പോയിട്ട് വരാം എന്താ പശു പറയത് നീ അവന് ചോറ് തന്നെ കൊടുത്തേ വിശാഖപട്ടണത്ത് വരുന്ന എല്ലാരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് മസ്റ്റ് ആണ് അത് എടുക്കും എല്ലാരും എല്ലാരും എടുത്തിരിക്കും നമ്മളും രാവിലെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മള് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു നമ്മൾ രാവിലെ എടുത്ത് എത്ര നന്നായി അല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തിരക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു കുറിസുറ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ സബ്മറൈൻ കാണാൻ പോവാം ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നോക്കിയ നമ്മുടെ നാടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പിൽ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സുന കണ്ടോ എന്ത് കഷ്ടമാണ് നോക്കി ഇതാണ് അതായത് സി നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവാത്ത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാം ആ ജീയുടെ മേളിലും മേയുടെ മേളിലും ഒക്കെ കയറി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും അവസ്ഥയെ അപ്പൊ ഇവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയവും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്നത് സബ്മറൈൻ മ്യൂസിയം ആണ് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് എട്ടര വരെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അഡൽട്സിന് എഴുപത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും ഏറോപ്ലെയിൻ കണ്ടോ വലിയ ഫ്ലൈറ്റ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടോ യേസ് നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയൊരു വിമാനം ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും വിസാഗ് നമ്മൾ പോയ കൈലാസ് ഗിരി പിന്നെ സിംഹചാലം തൊത്തലക്കൊണ്ട ബൊറ കേവ്സ് അരക്കുവാലി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നിയർ ബൈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ അരക്കുവാലിയും ബൊറ കേവ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോകും കൊള്ളാം അല്ലേ രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പൈലറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ഒരു പൈലറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈ വിമാന അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് എത്ര വലിയ സംഭവം ഉണ്ടായാലും ഇത് നശിച്ചു പോകില്ല ചീത്തയാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഓറഞ്ച് കളറാണ് നമ്മുടെ വിമാനത്തിനുള്ളിലെ ഓക്സിജൻ ടാങ്കാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ കുറയുമല്ലോ അപ്പം അകത്ത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് ഈ അണ്ടർ വാട്ടർ ടാർഗറ്റുകൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് സോണോ ബോയ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കും ഉയ്യോ ഈ വിമാനം അപകടത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണിത് സിംഗിൾ മാൻ ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സാധനം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്ന് വരുന്ന പാരച്ചൂട്ട് സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീമൻ നൈഫ് സീ വാട്ടർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ലാമ്പ് സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബെല്ലോസ് റാഫ്റ്റ് റിപ്പയർ കിറ്റ് എയർ ക്രൂ സർവൈവൽ മാനുവൽ ഫിഷിംഗ് ഹുക്സ് ഫോൾഡബിൾ ആൻഡിന ഫിഷിംഗ് ഹുക്ക് വരെ ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിഷിംഗ് ഹുക്ക് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മീനിനെ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും സർവൈവൽ പാക്ക് സുതാപ്പ ബാറ്ററി എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണല്ലേ വാട്ടർ ദേ വലിയ വലിയ ബുള്ളറ്റ് വരെ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ത്രീ എം എം ബുള്ളറ്റ്സ് ഫോർ ടൈൽ ഗൺ വാ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ സർവൈവൽ കിറ്റിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് എയർ ബോംബ് അതായത് ഡിസ്ട്രോയിങ് സർഫസ് ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ടാർഗറ്റ്സ് ഇവിടെ ജെൻസിൻ്റെ ലേഡീസിൻ്റെ വാഷ്റൂമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ Heat to the left because she is always right. Oh, oh. Hmm, she is right. She is right. She is right. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വലിയൊരു ബെനഫിറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന വിമാനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ബെനഫിറ്റ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല നീളമുള്ള വിമാനമാണല്ലോ ഇത് ഏതാ ബോയിങ് ആണോ എയർബസ് ആണോ എന്തോ ഇത് ആണോ ഷൂ അതായത് ഡബിൾ എൻജിൻ പ്രൊപ്പല്ലർ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ കാണുന്ന മറ്റേ സംഭവങ്ങൾ സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ പ്രൊപ
നമ്മളൊരു യുദ്ധക്കപ്പലേക്ക് കയറി ഓർമ്മയുണ്ട എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഡമൻ ആൻഡ് ഡിയു പോയപ്പം ഡിയു പോയപ്പം ഏ അതിനകത്ത് ഇതേപോലെയൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ യുദ്ധക്കപ്പലേക്ക് കയറി നമ്മളിപ്പോ യുദ്ധ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നു ഇനി നമ്മൾ യുദ്ധ സബ്മറൈനിലും കൂടെ കയറുന്നു എല്ലാത്തിലും കയറി പിന്നെ അല്ല ഈ വോളന്റിയർ ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കയറി അല്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാന്ന് നോക്ക് ദേ ഇതാണ് കണ്ടില്ലേ സോണോ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സംഭവങ്ങൾ ആ സോണോ ബോയ് ആ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വിടാം കണ്ടോ ആ അതെ ഇത് തുറന്ന് വിടുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൂടെയാണ് ഇത് ഇജക്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കണ്ടോ ഇത് പരിപാടിയല്ലേ എന്റെ ദൈവം ഇതിന്റെ കോക്പിറ്റ് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടില് അത് അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെയാണ് പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ട അത് വേറെ എന്താ സംഭവമാണ് അവിടെ ആരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ രണ്ടുപേര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഓഹ് ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടായത് പുളിച്ചില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ തകർത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഇതിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പേ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു വൺസ് ഇന്ന ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് വേറെ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാറാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു യുദ്ധ വിമാനത്തിലും കപ്പലിലും ഒക്കെ ഇതാണ് നമ്മള് ആ വിമാനത്തിന്റെ ടയർ ഈ വിമാനത്തിന്റെ ടയറിന് എത്രത്തോളം വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ കണ്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്വേതയുടെ തലയുടെ അത്ര ഉണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുറ സബ്മറൈൻ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോവാം തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇവിടെ കടൽ തീരത്ത് തന്നെയായിട്ടാണ് ആ സബ്മറൈൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സബ്മറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു റഷ്യൻ നിർമ്മിത സബ്മറൈൻ ആണ് സബ്മറൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങിക്കപ്പൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന മുങ്ങിക്കപ്പലാണിത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് ഡീ കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ഡീ കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഈ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല റിട്ടയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയമായിട്ട് മാറ്റിയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് മ്യൂസിയം നിർമ്മിക്ക നിർമ്മിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ചതെന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് സഹിതം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു കുറിസുറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റഷ്യൻ നിർമ്മിത സൈനിക കപ്പലിന്റെ അതായത് മുങ്ങിക്കപ്പലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏത് ക്ലാസ് ആണ് ഇതിന്റെ കമ്മീഷനിങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് അത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ വേഗത എത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര പ്രൊപ്പലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എത്ര എന്തോരം ഫ്യൂൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആങ്കറിംഗ് ഡെപ്ത് എത്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചങ്ങല പൊക്കാൻ നോക്കുന്ന രക്ഷിക്കുട്ടൻ അത് പൊക്ക പൊക്കിയെടുക്കാതെ ചങ്ങല പൊക്കിയെടുക്ക ദേ പോകുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റിയ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ വരൂല ഫ്ലൈറ്റ് പോ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബാ ബാ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ വരൂല അത് ബാ അപ്പൊ ഇവിടെ കടൽ തീരത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ സബ്മറൈൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അമ്പത് നാപ്പത് രൂപയാണ് അതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് നാപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിനും കൊടുക്കണം ശന്റെ ദൈവം ഇത് നമ്മൾ ആ വിമാനത്തിൽ കണ്ടതിന്റെ അപ്പുറം ഓട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടാ വിത്തൗട്ട് ക്യാമറ ടിക്കറ്റ് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഫോട്ടോസ് ഓർ വീഡിയോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർപിഡോ ഫയർ കൺട്രോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടോർപിഡോസ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിനകത്ത് ടോർപിഡോ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ടോർപിഡോ ഒക്കെയാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഇതിനകത്തൂടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗംഭീര ലോകോട്ടോ ശരിക്കും എന്ത് റഫാണല്ലേ ഓ രക്ഷയില്ലട്ടാ ഈ ഡെക്കാത്തലോണ്ട വേറോസ് ഇല്ലേ അതേപോലെ ൊക്കെ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയാ തിരിക്കുന്നത് വാൽവുകളുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവിടെ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ മറ്റേ ബെല്ലാണ് തോന്നുന്നോ എന്തോ ഒരു അലാം പോലത്തെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഇതിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ താമസവും ഭക്ഷണവും ബാക്കിയുള്
പിന്നെ റിപ്പീറ്റർ ഫോർ ഡെപ്ത് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ മീറ്ററുകൾ പിന്നെ ഓരോരോരോരോ എന്തൊക്കെയോ മീറ്റേഴ്സ് കാണാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല ചിലതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ഫോർ ദ വെന്റിലേഷൻ വാൽവ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ എവിടെ ഏതൊക്കെ തിരിക്കണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുമല്ലോ ട്രിം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരം ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം അല്ലേ എന്താല്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല മോനെ ഇതൊക്കെ എന്ത് സാധനങ്ങളാണെന്ന് അതെ ഋഷിക്കുട്ടനും തിരിക്കുന്നു തിരിച്ച് 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 അതെ അതെ നമ്മുടെ അബിയുടെ ഗൂസ്ബെറി ടീഷർട്ട് കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഇതാണ് അബിയുടെ ഗൂസ്ബെറി ടീഷർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് കംഫർട്ടബിൾ അല്ലേ എക്സൽ സൈസ് ആണ് അബി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതും എയ്റ്റ് നയൻറ്റി അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട് പോകും എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഈ ടീഷർട്ടിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഗൂസ്ബെറിയുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡ് ഇട്ടില്ലേ അതിന്റെ യെല്ലോ കളർ ആണിത് പല കളറിൽ പല ഡിസൈനിലുള്ള ഗൂസ്ബെറി ടീഷർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വാങ്ങിക്കാം പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ കടലിന്റെ അടിയിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്തൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആവണം അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഹലോ സാർ നിങ്ങൾ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ കിച്ചൺ സാമ്പാർ ഇഡ്ലി ഇതാണ്ട് അത് സന്താണായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ദൈവം ഇത് എന്തോ നടത് ഇതൊരു രക്ഷയില്ലാട്ടാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സമയം എടുത്ത് വന്ന് കാണേണ്ട കുറെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം ആണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ റൂം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഋഷിയുടെ ഒരു ട്രോൾ കണ്ടായിരുന്നോ ഏ വീഡിയോ എന്തോ വരുന്നത് കുറെ ട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വി ആർ എൻജോയിങ് ദ ട്രോൾസ് നല്ല രസമുണ്ട് ഋഷിനെയൊക്കെ വെച്ച് ആൾക്കാർ ട്രോൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ എൻജിൻ റൂമും കമ്പാതേ വരുന്നു എൻജിൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിക്സ് ഇതാണ് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ എൻജിൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ടാങ്ക് ടു സ്റ്റോർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ശരിയാണല്ലോ വെള്ളത്തിനടിയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടർ വേണ്ടേ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും കഴിക്കാനും ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ശരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് വിശാഖപട്ടണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കയറി കാണാത്ത ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ശേത ഇപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയായി നിങ്ങളും വരുന്നവർ കയറി കാണണം മിസ് ചെയ്യരുത് അതെ വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ് ക്ലോസറ്റ് നോക്കി അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രവേശനം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം എന്തായാലും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്മറൈൻ റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇവിടുത്തെ വിശാഖപട്ടണം അതോറിറ്റിക്കും എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ബിഗ് താങ്ക്സ് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെ കാക്കയെ പിടിക്കാൻ പോവാട്ടോ നോക്കിക്കോണേ കാക്കയെ പിടിക്കാൻ പോവാണേ കണ്ടോ 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 കാക്ക ഓടിപ്പോയി കാക്ക പറഞ്ഞു ചമ്മി പോയേ കാക്കയവിടെ കാക്കയവിടെ തേ പോകുന്നു കാക്കനെ പിടിക്കാനായിട്ട് അവൻ തന്നെ ഇതിന്റെ മേളിൽ വലിഞ്ഞു കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതേ ഇപ്പൊ കാക്കയുടെ പുറകെ ഓടുന്ന ഋഷിക്കുട്ടൻ അവനൊരു പേടിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ആനിമൽസിന്റെയും ബേർഡ്സിന്റെ ഒന്നും ഒരു പേടിയില്ല ഇഷ്ടമാ അബിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരുന്ന് താണ്ഡവും അടുന്ന ഋഷിക്കുട്ടനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ വീഡിയോ കാണിച്ച് അവനെ ഭ്രാന്തനാക്കല്ലേ അല്ലേ അപ്പോ നേരെ വരട്ടി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ റൂമിൽ വന്ന് കുറെ നേരം ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇതായിട്ട് ഇവിടെ കുറെ ജോയ് ഫുഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് രസമല്ലേ ബീച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഫുഡ് ജോയിൻസ് അവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ സൂപ്പ് മൊമോസ് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നൂഡിൽസ് പിന്നെ ഫ്രാങ്കീസ് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചായ കാപ്പി പിന്നെ പിന്നെ മോക്ടൈൽസ് പിന്നെ ഈ ഓഷ്യൻ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ
masala ke baran complete mushroom masala stuff itu lagi kita dosa nak tu. Double chicken roll, double chicken roll ni orang ni roll orang ni. Yang ni ni apa kari ni? Ah, ni apa ni lagi ni strawberry thick shake. Aduh, abis ni. Ini ada ni ada sesuatu nak katih ada tu. Nutrient beri orang ni orang glass ni mai kita tu. Taste ni tu. Tambah la mohon, apa nama kelir? Putih lagi ni. Yang ni pun amuk ada ni apa? Bisa agak betul nanti di beach leh street leh itu, ini busel leh nanda kia doa sebere perisai kuta kaji. Sky view app ubiu je, nakshatran galai beri sisi undri kena le abjad bakti. Guys, tenggal ke aga aranda nakshatran ille, aduh matun doa la, aduh Jupiter an, Jupiter an warna geraha warna. Agaknya bolehlah relax dah itu, tamu itu dewasa ini kaji. Tanya orang kan betul, dalam tu video ini itu tanya orang, eh video ini amur. Bisa agak betul tak korang sesam mall agak kandu, seri korang tu shopping agak cedu. Kena, nalar food tak kekai cie, eh, relax aja. Chill lah itu, tapi lagi ni dikira. Tapi ini nairte ada orang orang, nalar awal ni dikira, nalar tamu ke Odisei lagi ke pohon. Odisei le tamu le pohon boleh tu, puri kanar ke bahate kanan. Tamu ke puri jangan nalar sejuta tu lagi pohon deh. Yes. Enak tu kamera ni kita macam la. Pena Odisei korang cie, gram anggal am baki orang korang cie selang selang tamu ke kanan. Pena tu ini tu tamu ke golkan tak ke pohon. Orang orang korang pergi orang lagi orang deh. Pohon dah ready alai, eh. Abu, nih kalau ada orang yang komen deh you, channel subscribe itu harus subscribe you. Nama kita nak kena, nama kita ada tu video ini ada, orang ini selek kalau yang terima itu, abu, entah macam apa. Bye bye, bye bye, stay tune for next video, bye bye. Bye bye, pergi tu boh. Bye bye, pergi tu boh. Umma kau tu boh, dia bye bye pergi. Bye bye, bye bye. Pasi tu ok, ni bye bye pergi tu boh ya, mandi. Bye bye, umma orang, umma orang, nallah bye, le good bye, le umma orang, umma orang, ah, umma.